নমস্কার যদি উপর থেকে দেখেন নিফটি প্রায় সেভেন পারসেন্টের মতো টপ থেকে কারেকশান করে বসে আছে সেম আপনার স্টোরিটা হচ্ছে মিড ক্যাপ বা স্মল ক্যাপ ইন্ডেক্সেও এই মত অবস্থায় আমাদের মনে প্রশ্ন আসে যে অ্যাজ আ ট্রেডার আমরা কি করব সুইং ট্রেডিং যারা স্পেশালি করি এবং যারা ইনভেস্টার তারা আমরা কোথায় কি করব মানে কোন লেভেলে একটু অ্যাড করা যায় নাকি একটু সাইড লাইনে বসার সময় হয়েছে একটু অ্যাসেট অ্যালোকেশানের আবার দেখার বা পোর্টফোলিও রিব্যালেন্সিংয়ের সময় এসেছে এই প্রশ্নগুলো থাকে আজকের এই ভিডিওতে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার সাথে সাথে কিছু স্টক রিলেটেড নিউজ আলোচনা করব হুন্ডাই আইপিও আজকে লিস্ট হয়েছে তারপর এক स्टक स्प्लीट घोषणा कर आलोचना करब पीएसईयू सेक्टर एक स्टक नहीं आलोचना करब मन दिए एक भिडियो सुनबें ঠিক আছে তো প্রথমেই নিফটিতে চলে আসি বাজার উইকলি চার্টে দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে থেকে পরপর চার সপ্তাহ এক রেড ক্যান্ডেল তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু এটা কিন্তু খুব একটা যে মানে সহজাত প্রবৃত্তি মার্কেটের সেটা কিন্তু নয় মানে বিগত যদি এক বছরের হিস্ট্রিটা দেখেন এখানে দেখতেই পাচ্ছেন উইকলি চার্টে পরপর চারটে রেড ক্যান্ডেল তৈরি হয়েছে এরকম ঘটনা কিন্তু খুব একটা নেই হ্যাঁ দু হাজার অগাস্ট মাসে এরকম হয়েছিল কিন্তু ক্যান্ডেলগুলোর যদি মানে হাইট দেখেন খুবই ছোট ছোট এমন কিছু নয় কিন্তু এরকম চারটে পরপর মানে এক মাস ধরে বাজার পড়ছে প্রায় এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব খুব রেয়ার ইভেন্ট তো এইরকম রেয়ার ইভেন্ট হচ্ছে কেন দেখুন হচ্ছে কেন তার দু একটা কারণ তো আমি আগের ভিডিওগুলোতেও বলেছিলাম সেটা আবার একবার বলে দিই সেটা হচ্ছে প্রথম কথা চায়নার একটা ফ্যাক্টর আছে যেখানে চায়না তাদের স্টিমুলাস কিছু ঘোষণা করেছে তাদের ইকোনমিতে একটু স্ট্রেংথ আনার জন্যে সেটা ওয়ান অফ দ্য কারণ যার জন্য এফআইআই এর কিছু পরিমাণ অ্যালোকেশান সেখানে গেছে যেগুলো এফআইআই দের হট মানি আমরা বলি সেই ধরনের মানি কিছু চায়না বাজারে অবশ্যই গেছে আরেকটা ব্যাপার হলো ইউএস ইলেকশান আমি আমার স্টুডেন্টদেরও বলেছি আপনাদেরকেও বলছি যে এই যে ইউএস এর ইলেকশানের ব্যাপারটা আসতে চলেছে ফিফথ নভেম্বর তার আগে কিন্তু বাজারে একটু এই ডামাডোল পরিস্থিতি একটু আনসার্টেন্টি এরকম থাকবে সেই জিনিসগুলোর উপর একটু নজর রাখবেন ওই ফিফথ নভেম্বরের পরেও এক দু সপ্তাহ একটু দেখে নিয়ে তারপর বাজারে একটু মানে ভালোভাবে আসাটা জরুরি কি স্ট্র্যাটেজি আমি ফলো করছি সেটা নিয়েও এই ভিডিওতে বলবো তো ফিফথ নভেম্বরের আগে পর্যন্ত আমার মনে হয় একটু হালকা থাকাই ভালো ঠিক আছে সেই ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে বা ট্রেডিং হতে পারে স্পেশালি যারা সুইং ট্রেডিং পজিটিভ সাইডে নিয়ে করেন মানে ক্যাশ মার্কেটে বাই করেন তারপর উঁচু দাম পেলে সেল করেন তাদেরকে বলবো একটু বিরত থাকুন অ্যাটলিস্ট নভেম্বর পর্যন্ত ফিফথ নভেম্বর পর্যন্ত কারণ সেক্ষেত্রে ইউএস এর ভোটের কি রেজাল্ট হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে করবে কারণ ট্রাম্প যদি আসে ট্রাম্প অলরেডি ট্যাক্স নিয়ে অনেক কিছু বলছে ট্রাম্প এলে একটু চায়নার উপর বিভিন্ন যে সেক্টরগুলো আছে যেগুলো চায়না রিলেটেড তাদের উপর একটু প্রভাব পড়তে পারে সুতরাং বুঝতে পারছেন একটু একটু এফআইআইদের যে অ্যালোকেশান মানি অ্যালোকেশান সেটাও চেঞ্জ হবে এবং ইমার্জিং মার্কেটের ক্ষেত্রে তারা সেক্ষেত্রে অ্যালোকেশানটা বাড়ায় না কমায় সেটা একটা দেখার বিষয় হয়ে থাকবে তো তাই জন্য বলছি একটু ভোটিং ভোটিংয়ের রেজাল্টটা আমাদের ফিফথ নভেম্বর পর্যন্ত একটু দেখে নেওয়া দরকার তো এখন আমরা কি করব কিছু যদি আমরা স্টক দেখি আর যারা আমার চ্যানেলকে অলরেডি ফলো করছেন তাদের তো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কারণ আমি দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান মান্থ আগে এক মাস আগে থেকে দু মাস আগে থেকে আপনাদেরকে সাবধান করে চলেছি যে পোর্টফোলিও রিব্যালেন্সিংয়ের সময় কিন্তু চলে এসেছে একটু ডিফেন্সিভে যাওয়ার যেমন আইটি এফ এমসিজি এগুলোতে যাওয়ার সময় চলে এসেছে এবং এই যে কোন কোন সেক্টরে ওভারওয়েট এবং আমি সেখানে সেক্টরেরও নাম বলেছিলাম এবং যদি আপনারা দেখেন রিলেটিভলি এক দু মাসে কিন্তু এফ এমসিজি সেক্টর আইটি সেক্টর ফার্মা সেক্টর এগুলো কিন্তু কম্পারেটিভলি আউট পারফর্ম করেছে নিফটিকেও বলতে পারেন বা আপনার অন্যান্য যে সেক্টরাল সেক্টরগুলো আছে যেগুলো মোমেন্টাম সেক্টর বা পিএসইউ সেক্টর সেগুলোকেও আউট পারফর্ম কিন্তু করেছে আচ্ছা তারপর এখানেও আমি ওয়ার্ল্ড মার্কেট নিয়ে একটু বলেছিলাম যে চার্টগুলো একটু 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 হাই হয়ে যাচ্ছে একটু দেখবেন তার এক দু মাস আগে এইটা নিয়েও বলেছিলাম যে পিএসইউ স্টক উঁচু দামে কিনে কি ফেসে গেছেন সেখানে সেই ভিডিওতে প্রত্যেকটা স্টকের আমি স্টপ লস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে ফাইনাল স্টপ লস কি হবে বেশিরভাগ স্টক আজকের দিনে কিন্তু ওই ফাইনাল স্টপ লস ভেঙে গিয়ে আরও অনেক নিচে আছে সুতরাং যে কেউ ফাইনাল স্টপ লসেও যদি কেউ বেরিয়ে গিয়ে থাকেন আজকে তাদের মানে ভালো অবস্থাতেই আছেন 
তো এখন আমরা কি করব এই যে মানে পতনটা হচ্ছে এই পতনটা দুটো প্রশ্ন এক এই পতনটা কি জারি থাকবে জারি থাকলে কোথায় কত পর্যন্ত আসার চান্স আছে দুই এই সময় আমাদের স্ট্র্যাটেজি কি হবে ইনভেস্টমেন্ট এবং শর্ট টার্ম সুইং আমরা যারা করি সিম্পল তো প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আসি যে কত দূর যেতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে এই লেভেল এখন যেটা দেখার সেটা হচ্ছে চব্বিশ হাজার চব্বিশ হাজার পাঁচশো ভেঙে প্রায় চব্বিশ হাজার পাঁচশোতে নিফটি বন্ধ দিয়েছে চব্বিশ হাজার এই ইন্ডেক্সটা বা এই এই ইন্ডেক্সের এই লেভেলের উপর নজর রাখবেন প্লাস মাইনাস পঞ্চাশ পয়েন্ট একশো পয়েন্ট করে নেবেন কিন্তু চব্বিশ হাজার রাউন্ড ফিগারের যে লেভেলটা যেটা এখানেও সাপোর্ট হিসাবে কাজ করেছিল আপনার অগাস্ট মাসে সেই দিকে নজর থাকবে এইটা ভেঙে গেলে কিন্তু পরে এত দূর পর্যন্ত আসতে পারে যেটা কিন্তু তেইশ হাজারের নিচে বা তেইশ হাজার লেভেলটাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে সুতরাং চব্বিশ হাজার তারপরের লেভেল হচ্ছে তেইশ হাজার সেই দিকে একটু নজর আমাদের রাখতে হবে আপাতত যা আপনি যদি একটু লংগার টাইম ফ্রেমে এর মানে নিফটির চার্ট প্যাটার্ন দেখেন সেটা কিন্তু একটু খারাপ হয়ে গেছে আচ্ছা এইবার এইবার আমরা আসি তাহলে লেভেলগুলো মাথায় রাখলাম উপরে কখন কখন আবার উপরে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে সেটা বলার আগে আমি পয়েন্ট নাম্বার টুটা আগে বলে নিই তাহলে আমরা বুঝবো যে এখন কি করা উচিত বা কোন লেভেলের উপর নিফটি আবার একটু ভালো দেখা যাবে আগে দু নম্বর পয়েন্টটা বলি যে এখন ইনভেস্টাররা কি করবেন এবং ট্রেডাররা কি করবেন ইনভেস্টাররা যারা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট করছেন মিউচুয়াল ফান্ড বা ইন্ডিভিজুয়াল স্টকে এক্সেট্রা এক্সেট্রা প্রথমে আমি তো বলবো এখন এখন যারা পোর্টফোলিও অলরেডি আছে ডাইরেক্ট স্টকে সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু যাদের এখন পোর্টফোলিও নেই ডাইরেক্ট স্টকের এখন ডাইরেক্ট স্টকে যাওয়ার অতটা ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো তার বদলে ভালো ভালো মিউচুয়াল ফান্ড অনেক আছে পাতি ইন্ডেক্স ফান্ডও আছে সেখানে কিন্তু ইনভেস্টমেন্টটা দেখতে পারেন একটা দুটো মিউচুয়াল ফান্ডের নামও আমি বলি যেখানে আমিও পার্সোনালি আছি একটা তো নিফটি ফিফটি ইন্ডেক্স যেটা মিউচুয়াল ফান্ড সেটা আমরা সবাই জানি সেটা তো আছেই এক্ষেত্রে ইটিএফও ইউজ করা যায় আরেকটা যেটা মিউচুয়াল ফান্ড যেটা মোমেন্টাম ইন্ডেক্সের উপর নির্ভর করছে যে নিফটি ফাইভ যে মোমেন্টাম ইন্ডেক্স আছে তার টপ ফিফটি স্টক নিয়ে যেটা হচ্ছে যে ফান্ডটা আছে ইন্ডেক্সটা সেখানে দেখতে পারেন সেই সেই ফান্ডগুলো নিয়ে আলোচনা আমার এখানেই আছে একটু দেখে নেবেন আমার এই এখানেই আলোচনা করেছি মিউচুয়াল ফান্ডে এবং হিন্দি চ্যানেলেও আমার সেই নিয়ে কথা বলা আছে মতিলাল অসওয়ালের নিফটি ফাইভ হান্ড্রেড মোমেন্টাম ফিফটি ইন্ডেক্স ফান্ড এই দুটোতে আমি মেনলি ইনভেস্টমেন্ট করছি যখন বাজার নিচে পড়ছে যদিও কোনো রেকমেন্ডেশান নয় আপনাদের যদি কোনো মানে ধরুন ডাইরেক্ট কিছু মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট আছে কিছু ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড যেমন ধরুন পরাক পারিক মিউচুয়াল ফান্ড স্মল ক্যাপ মিড ক্যাপ এর কোনো ইনভেস্টমেন্ট আছে যেগুলো ভালো ভালো ফান্ড সেগুলোতে প্রত্যেক ফলে একটু করে ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু করা যায় যেমন ধরুন যেমন ধরুন এইটা একটা লেভেল চব্বিশ হাজার পাঁচশোর একটা ইম্পর্টেন্ট লেভেল সেখানে একটু ইনভেস্ট করা গেল এটা যদি ভেঙে যায় পরের লেভেলটা যে তেইশ হাজার লেভেল আসছে সেখানে একটু করা যায় চব্বিশ হাজার লেভেলে একটু ইনভেস্ট করা যায় প্রত্যেক পাঁচশো বা হাজার পয়েন্ট নিফটির ফলে কিন্তু অল্প অল্প যতটা সাধ্য সামর্থ্য আছে সেগুলোকে ইনভেস্টমেন্ট করা যায় ফর লংগার টার্ম টাইম ফ্রেম এই নয় যে এই ইনভেস্টমেন্টটা করলাম এবং কালকেই রিটার্ন আসবে তা নয় প্রত্যেক ফলে যদি আমরা মানে ওই রুপি কস্ট অ্যাভারেজিংটা করতে থাকি এমনি এসআইপি যেমন চলছে চলছে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের যদি ওই কস্ট অ্যাভারেজিংটা আমরা করতে থাকি ইম্পর্টেন্ট লেভেলগুলোতে তাহলে কিন্তু লংগার টার্মে গিয়ে আমাদের যে রিটার্নটা সেটা কিন্তু একটু বেশি হবে এবং এটা মিউচুয়াল ফান্ডে করাটা অনেকটা বেশি ভালো কারণ আমরা অনেক সময় ভুল স্টক চুজ করে ফেলি যেখানে স্টকটা নিচের দিকে পড়ছে হয়তো তার ফান্ডামেন্টাল খারাপ হয়ে গেছে আর আমরা নিচের দিকে অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ করেই যাচ্ছি সেটা করাটা উচিত নয় অনেক কম সংখ্যক লোকই ভালো ভালো স্টক নিয়ে করতে পারেন যদি আপনার কাছে ফ্রান্ট লাইন স্টক থাকে ধরুন এবার এবার উদাহরণ দিয়েও বলছি ফ্রান্ট লাইন স্টক মানে ধরুন আপনার কাছে টিসিএস আছে টিসিএসও কিন্তু উপর থেকে অনেকটা পড়েছে এইটাতে ধরুন নিচে প্রত্যেকটা নিচে পড়লে আপনি একটু এটা পোর্টফোলিওতে আপনার অনেক নিচে থেকেও ধরুন নেওয়া আছে এবার আবার একটু রিট্রেসমেন্ট করছে সেখানে একটু অ্যাড করছেন সেগুলো করা যায় এগুলো ফ্রান্ট লাইন স্টক এগুলো ঠিক আছে তাও আমি বলবো আইটিতে যদি করতে চান আইটি ইটিএফ বা আইটি মিউ মিউচুয়াল ফান্ড এগুলো আছে সেগুলোতে প্লে করাটা আরও অনেক বেশি ভালো হবে কারণ ওইখানে শুধুমাত্র টিসিএস নেই টিসিএস ইনফোসিস এইচসিএল টেক সব কিছু নিয়ে একটা বাস্কেট তৈরি করা আছে সুতরাং ইন্ডিভিজুয়াল স্টকে এখন একটু রিস্কি কিন্তু যারা বোঝেন শেয়ার মার্কেট স্টকটা ফান্ডামেন্টালি যদি স্ট্রং থাকে তাহলে তাতে নিচের দিকে একটু করা যায় কিন্তু ট্রেডিং পজিশন নিয়ে ফেলেছেন তারপর স্টকটা নিচে এসেছে এবার অ্যাভারেজ করবেন কিনা এটা যদি আপনার প
তার উদাহরণ দিচ্ছি দেখুন প্রত্যেকটা জিনিসের উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ একটু লাইক করবেন একটু চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকানকে অবশ্যই প্রেস করে দেবেন যাতে এর উপর নতুন কোনো আপডেট দিলে তার ভিডিও আপনার কাছে চলে আসে যেমন হাডকো হাডকো বা হুডকো এতে কিন্তু অনেকে ট্রেডিং এর জন্য পজিশন নিয়ে ফেলেছিলেন ধরুন উপরে তিনশো টাকা এরকম তিনশো দশ আট এরকম টাকায় পজিশন নিয়ে ফেলেছিলেন ট্রেডিং এর জন্য যখন নিয়েছিলেন তখন আপনার সোল ব্যাপার ছিল যে আপনি তিন চার মাস একটু হোল্ড করব উপরের দিকে যাবে বেঁচে দেব এরকম ধরুন নজারিয়া নিয়ে করেছিলেন ইনভেস্টমেন্টের জন্য নয় ইনভেস্টমেন্টের জন্য হলে আপনি কি জানেন তার আর্নিং কত তার পিই রেশিও কত সরকারের হোল্ডিং ওতে কত প্রোমোটারের হোল্ডিং কত এগুলো কি জানেন যদি উত্তর হয় না আমি জানি না তার মানে আপনি কিন্তু ইনভেস্টমেন্টের জন্য এটা নেন নি নিজেকে মিথ্যে আশা দেবেন না যে হাটকো তো বাড়বেই পরে ইনভেস্টমেন্টের জন্য আমি রেখে দিই ওই সব নয় আপনি যখন নিয়েছিলেন তখন ইনভেস্টমেন্টের মানসিকতা কি রেখেছিলেন প্রশ্ন করুন নিজেকে যদি না রেখে থাকেন তাহলে আমি আমার ওই পিএসইউ ভিডিওতেই কিন্তু বলেছিলাম এখানে পিএসইউ ভিডিওতে বলেছিলাম হার্ডকোর স্টপ লস ধরো ওই তিনশো টাকার নিচে নেমে গেলে বেরিয়ে যেতে হবে যাই হোক যারা শুনেছেন আজকের দিনে তারা অনেকটা বেঁচে গেছেন তার তিনশো টাকার পর থেকে তো প্রায় একশো টাকার মতো ফল হয়েছে তিরিশ চল্লিশ পার্সেন্টের মতো ফল হয়েছে তো যাই হোক তো ওটাই যে আপনাকে স্টপ লস রেখে কাজ করতে হবে সেক্ষেত্রে সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে ওরকম আছে সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু বেরিয়ে যাওয়াটাই ভালো যে আমি ইনভেস্টমেন্টের জন্য নিনি বা নিচের দিকে অ্যাভারেজ আউটটা অ্যাটলিস্ট করবো না তাই না আমি এখানে ট্রেডিং এর জন্য নিয়েছি মানে বারবার ভুল করব না ট্রেডিং এর জন্য নিয়েছি স্টপ লস রাখিনি স্টপ লসের একটা ভুল করলাম আবার যদি ভুল করি যে নিচে অ্যাভারেজ আউট করছি সেটা তো ঠিক নয় যেটার আমি ফান্ডামেন্টাল জানি না যেটার আমি জানি না যে ফান্ডামেন্টাল ভালো কি না খারাপ কি না ট্রেডিং এর জন্য নিয়েছিলাম এখন নিচে এসেছে বলেই যে অ্যাভারেজ করতে হবে একদমই সেটা ট্রেডিং এর যে রুল তাতে কিন্তু পড়ে না এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখবেন যা যেগুলো ইনভেস্টমেন্ট পারপাস সেগুলো করুন যেগুলো মিউচুয়াল ফান্ডে স্পেসিফিকলি আপনারা লং টার্মের জন্য ইনভেস্ট করছেন তাতে কিছু অ্যাভারেজ আউট নিচের দিকে করলে করুন আমি নিজেও করছি প্রত্যেক নিফটির পাঁচশো বা হাজার পয়েন্ট ফলে আমি একটু মোটামুটি করপাস আমি তাতে অ্যাড করছি সেগুলো করুন ঠিক আছে কিন্তু ট্রেডিং পজিশনে অ্যাভারেজ আউট একদম করবেন না স্ট্রিক স্টপ লস রেখে কাজ করবেন চলুন এটা তো দু নম্বর পয়েন্টটা বললাম ট্রেডিং নিয়ে মানে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে ট্রেডিং নিয়ে এবার বলে নি ট্রেডিং নিয়ে যারা যারা লং লং করে মানে সুইং ট্রেডিংটা করেন তাদের জন্য আমি বলবো মাঝে মাঝে যদি সুযোগ হয় তাহলে করলেন কিন্তু আমার মানে এটা রেকমেন্ডেশন বা এই না একটা একজন মানে অনেক দিন মার্কেট আছি অনেক বছর মার্কেটে আছি তার জন্য একটা সাজেশান আপনাদের দিতে পারি যে এই সময় এই এক দু মাস মানে নভেম্বরের পনেরো তারিখ পর্যন্ত পাঁচ তারিখে ইউএসএ ভোট তারপরেও এক দু সপ্তাহ লাগে বাজারকে স্টেবিলাইজ হতে তো ওই নভেম্বরের পনেরো এই সব তারিখ পর্যন্ত একটু ওয়েট করুন মানে এই নয় যে আমি দুম দাম করে লং মানে কোনো দিন একটা দেখলাম স্টক বেড়ে গেছে দুম করে নিয়ে নিলাম ব্যাস ফেসে গেলাম এরকম না সুইং ট্রেডিং থেকে বিরত থাকুন আবার বলছি আবার এই লাইনটা রিপিট করছি পজিটিভ সুইং ট্রেডিং থেকে এখন বিরত থাকুন বা ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে দিন ধরুন এক মাসে আপনি চার পাঁচটা সুইং ট্রেড করতেন এখন সেটা একটা করুন যেটা আপনার ভালো লাগছে একটা ট্রেড নিলেন ঠিক আছে স্টপ লস রাখলেন স্টপ লস হিট হয়ে বেরিয়ে গেলাম কিন্তু মানে ভলিউমটা এবং ফ্রিকোয়েন্সি অফ ট্রেড কমিয়ে দিন সুইং ট্রেডিং এর এটা বললাম কেন তা উদাহরণ দেব দেখুন দেখুন অ্যাম্বার এন্টারপ্রাইজ ঠিক আছে আমি ডেলি এবার চার্টে আসি ডেলি চার্ট দেখেই তো বেশিরভাগ লোক ইনভেস্টমেন্টটা বা সুইং ট্রেডিংটা করে সুন্দর সুইং ট্রেডিংয়ের নিয়ম অনুযায়ী এইখানে কনসলিডেট করেছিল এই ক্যান্ডেলে ব্রেকআউট দিল এখানে বাই হয় অনেকে বাই করবে এখানে কিন্তু এটা প্রায় আট দশ পার্সেন্টের বড় একটা ক্যান্ডেল দেখুন এটা প্রায় কুড়ি পার্সেন্ট কুড়ি পার্সেন্ট অ্যাম্বার এন্টারপ্রাইজ বা ষোলো পার্সেন্ট অ্যাম্বার এন্টারপ্রাইজ সেদিন বাড়লো এই দিকে অনেকের নজর থাকবে উইথ ভলিউম উইথ ভলিউম এখানে বেড়েছে তার মানে সুইং ট্রেডিং এর প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে এটা বাই হয় তাই তো নিচে লিখবেন হ্যাঁ কিনা সুইং ট্রেডিং এর প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে ব্রেকআউটে বাই হয় ঠিক আছে ব্রেকআউটে বাই করে নিলেন এবার যদি মার্কেট কন্ডিউসিভ হতো বিল বুল মার্কেট যদি চলতো তাহলে কিন্তু পরের দিনও দেখতেন হয় কনসলিডেট করছে হয়তো অল্প রেড ক্যান্ডেল হলো কনসলিডেট করছে আবার তিন চার দিন বাদে আবার বেড়ে যেত এরকমই হতো কিন্তু এখন সেটা হয়নি এখানে যদি কেউ পজিশন নিতেন আজকে তার প্রায় স্টপ লস হিট হয়ে যাওয়ার জোগাড় আজকে স্টকটা দশ পার্সেন্ট মাইনাস করেছে কে দশ পার্সেন্টের নিচে স্টপ লস রাখে বলুন তো সুইং ট্রেডিং নিলে সেটা তো ঠিক নয় না আপনি বলবেন না এই ক্যান্ডেলের নিচে যদি রাখতাম
আরেকটা উদাহরণ দেখাই এরকম অনেক উদাহরণ আছে বলে বলে হ্যাঁ আপনি যদি ডেলি ক্যান্ডে মানে আমি কি বলতে চাইছি বলতে চাইছি যে এখন ভোলাটিলিটি খুব বেশি দেখুন নিচে এসেছে সেনকো গোল্ড ট্রেডারদের ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট স্টক এখন একটু রেড ক্যান্ড একটু গ্রিন ক্যান্ডেলে উপরের দিকে গেল পরের দুদিন আবার ঝপ করে সেলি মানে আপনি বুঝতে পারবেন না যে আপনি কি করবেন আচ্ছা আরেকটা আরেকটা একটা দুটো স্টকে আসি ধরুন একটা খুব ভালো স্টক আমি হ্যাঁ ডিকসান ডিকসান টেকনোলজি দেখুন এখানে সুন্দর বেড়েছে মনে হলো যে উপরের দিকে চলে যাবে আবার একটা রেড ক্যান্ডেল মানে এই ভোলাটিলিটিতে কি হবে আপনাদের আমি যেটা বারবার স্টুডেন্টদের বলছি আপনাদেরও বলছি যে এই যে বুলরানটা চলেছে দু হাজার বাইশ তেইশ থেকে তাতে তো মোটামুটি রোজগার রিটেলারদের হয়েছে যদি হয়ে থাকে সুইং ট্রেডিংয়ে এই এক দু মাসের এই ভোলাটিলিটিতে ওই লাভের পয়সাটাকে লোকসানে কনভার্ট হতে দেবেন না হ্যাঁ একটা দুটো ট্রেড নিলেন তাতে এক দু পার্সেন্টের স্টপ লস হিট হলো দ্যাট ইজ ফাইন ফাইন আপনি তো রোজগার করেছেন আগে কিন্তু খুব ট্রেড নিয়ে মানে আগেও এক মাসে যেমন পাঁচ ছটা দশটা সুইং ট্রেড করতেন এখনো সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা সেমই রাখবো তা কিন্তু নয় মার্কেট এখন তেমন নয় মার্কেট সাইকেল একটু হলেও চেঞ্জ হয়েছে এই বিগত চার সপ্তাহে তিন সপ্তাহে এটাকে কিন্তু একটু মাথায় রাখবেন ঠিক আছে আমি উদাহরণ দিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব টিটাগড় রেলেরই বলি টিটাগড় রেলে রেলেতে দেখুন এখান থেকে সুন্দর বাড়ছিল মনে হলো সব ঠিক আবার দুমদাম মানে এই চার পাঁচ দিনে যেটা নিয়ে বাড়লো দুদিনের কারেকশানে সব স্টপ লস হিট সব লাভের গুড় মানে চলে গেল এরকম ব্যাপার তো এই জন্য বলছি একটু সাবধানে কাজ করবেন রেলওয়ে স্টকগুলো কি করছে রেলওয়ে স্টকগুলো দেখুন লোকে আবার ভেঙে দিচ্ছে এখান থেকে একটা সুন্দর গ্রিন ক্যান্ডেল হলো মনে হলো যেন সব ঠিক টেকনিক্যাল টার্মসে আবার অনেকে বলবেন এই যে এনগালফিং প্যাটার্ন মারু বুজু হয়েছে আগের ক্যান্ডেলকে এনগালফ করে দিয়েছে সুন্দর বুলিশ কি হলো একটু উপরে গিয়েই একটু করে ধুম করে নিচে তার মানে কি সাস্টেন করতে পারছে না কোনো স্টক উপরের লেভেলে সাস্টেন করতে পারছে না এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন একটু প্লিজ নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন যে এই যে বিভিন্ন চার্ট নিয়ে আলোচনা করছে এই সিরিজ এরকম কি আপনারা চান তাহলে আমি আরও অনেক স্টক নিয়ে আলোচনা করব এবং আপনি কোন স্টক নিয়ে আলোচনা চান সেই স্টকের নাম নিচে লিখবেন যাদের যদি আমি দেখি একটা দুটো স্টক নিয়ে বেশিরভাগ লোকের প্রশ্ন আসছে আমি সেই স্টকগুলোকে এক্সক্লুসিভলি কাভার করব আমার নেক্সট ভিডিওতে সুতরাং একটু মাথায় রাখবেন স্টকগুলোর নাম অবশ্যই লিখবেন মাজগাঁও ডক মাজগাঁও ডকে দেখুন দুদিন ধরে বাড়লো দুদিন ধরে বাড়লো মানুষ অনেকেই আসবে যে সুন্দর এরকম ফ্ল্যাগ প্যাটার্ন হয় না দেখুন এখান থেকে বাড়লো এখান থেকে ন পার্সেন্টের মতো উপরে গেল এবং যারা এখন করে যে এরকম ফ্ল্যাগ করে এরকম কনসলিডেটেড করে ফ্ল্যাগ প্যাটার্নের ব্রেকআউট অনেক কিছু হ্যান ত্যান হবে আরে বাবা মার্কেটের কন্ডিউসিভ না হলে পুরো ওভারঅল মার্কেট যদি খারাপ থাকে তখন সুইং ট্রেডিং করা অতটা ভালো ব্যাপার নয় একটা ক্যান্ডেলে আজকে বুঝিয়ে দিল যে মার্কেট কি করতে চায় সব স্টপ লস সব প্লাস হিট হয়ে একদম একাকার অবস্থা তাই জন্য বলছি ব্যাপারগুলো একটু বুঝুন হ্যাঁ একটা দুটো মাসে ট্রেড করলেন আগে যেটা দশটা করতেন এখন একটাই করলে দেখলেন সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু তাছাড়া কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি বেশি করবেন না ভলিউম কম করবেন বারবার বলছি আমি নিজে যদি আমাকে বলেন এই দু তিন মাসে আমি মাত্র দুটো কি তিনটে সুইং ট্রেড করেছি তার বেশি করি নি আমার মতো প্রফেশনাল ট্রেডারও মাত্র দুটো তিনটে সুইং ট্রেড করেছে এই দু মাসে বুঝতে পারছেন আর আমার পুরো সুইং ট্রেডিং এর পোর্টফোলিও আমি খালি করে দিয়েছিলাম ভোটে ভোটে মানে ভোটের বলছি বাজেট যে তারপর যে মেন বাজেট হলো মেন বাজেটের এক মাসের মধ্যে আজকে দেখুন তখনই কিন্তু মোটামুটি মার্কেট বা বিভিন্ন স্টকের টপ প্রায় হয়ে গেছে আমার মনে আছে আরিসি তখন ছশোর উপরে ছিল আমি বেরিয়ে গেছি হিন্দুস্তান ইউনিলি মানে হ্যাল হ্যাল পাঁচ হাজারের উপরে ছিল বেরিয়ে যাওয়া হয়েছে তো এখন আমি বুঝছি যে ঠিক আছে আপনাদেরকেও কিন্তু বলেছিলাম টেলিগ্রামে করে বলেছিলাম ফ্রি টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করতে চাইলে আমার এই ভিডিওর নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে প্লিজ জয়েন করে নেবেন আর যারা আমার ক্লাসে ভর্তি হতে চান যেখানে আমি লাইভ মার্কেটে ক্লাস করাই সেখানে যদি করতে চান এই ভিডিওর নিচে এবং আমার চ্যানেল ভিজিট করে দেখবেন জয়েন বাটন আছে এই ভিডিওর নিচেও জয়েন বাটন আছে ওই জয়েন বাটন ক্লিক করে আপনি মান্থলি মেম্বারশিপ ইউটিউবে নিয়ে নিতে পারেন আমার চ্যানেলের ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আসি এইবার এইবার তো আমি এই কথাগুলো বললাম এবার আর একটু কিছু একটু কিছু মানে স্টক নিয়ে আলোচনা করি যেমন আইটি সেক্টরের স্টক একটু ডিফেন্সিভ স্টকগুলো নিয়ে দেখুন উইপ্রো একই জায়গায় প্রায় দাঁড়িয়ে আছে একটু ডেলি চার্টে যদি দেখেন মার্কেটের এই খারাপ অবস্থাতেও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তবে উইপ্রো কি আমি নিতে বলছি একদমই উইপ্রো রেকমেন্ডেশনে নয় আমারও পোর্টফোলিওতে আমি রাখবো না কারণ রেজাল্ট ফেজাল্ট অতটা ভালো নয় ইনফোসিস কনসলিডেট অ্যাটলিস্ট করেছে উপর থেকে একটু কারেকশান হয়েছে কনসলিডেট করছে রেজাল্ট খুব একটা খারাপ হয়নি
আমার মনে হয় আইটি মিউচুয়াল ফান্ড বা আইটি ইটিএফ যেগুলো আছে সেগুলো যারা অলরেডি ইনভেস্টমেন্ট আছেন অল্প পোর্টফোলিওর একটা অংশে সেইখানে একটু অ্যাড করা যেতে পারে ব্যাস ওইটুকুনি তাছাড়া কিন্তু ওই অন্যান্য স্টকগুলোতে আমি দুমদাম নিয়ে নিলাম বা ট্রেডিং পজিশন অ্যাভারেজ আউট নিচের দিকে করলাম সেটা কিন্তু মানে অ্যাভয়েড করা উচিত আচ্ছা এবার আমার আমার যে আরেকটা কথা বলার ছিল যে একটা স্টক স্প্লিট করেছে সেটা বলি মাঝগাঁও ডক মাঝগাঁও ডক যদি কাউর থেকে থাকে তাও শুনবেন এটা এরা স্প্লিট ঘোষণা করেছে মানে আগে দশ টাকার ফেস ভ্যালু ছিল এখন সেটা পাঁচ টাকা হয়ে যাবে ফেস ভ্যালু মানে একটা স্টক যাদের কাছে আছে তাদের তারা একটার বদলে দুটো স্টক সেখানে হয়ে যাবে হ্যাঁ ভাবতে পারেন সেই অনুযায়ী দামও কিন্তু কমে আসবে হ্যাঁ যদি চার হাজার টাকা মাঝগাঁও ডক থাকে স্প্লিটের পর দামও হয়ে যাবে দু হাজার টাকার মতো সুতরাং সেই অনুপাতে কমে যায় মানে এই নয় যে আপনি ওই যেমন বোনাসে যেমন হয় এটা ওয়ান ইস টু ওয়ান বোনাসের মতো মানে ধরতে পারেন ওই হিসাবেই হবে কিন্তু এই স্প্লিট হচ্ছে দশ টাকার ফেস ভ্যালুটা এখন পাঁচ টাকার ফেস ভ্যালু হচ্ছে আচ্ছা মাঝগাঁও ডকে এবার আসি হুন্দাই মটরের আজকে এই ছিল আমার চ্যানেলে অনেকে প্রশ্ন করেছেন আগের বারও আমি যখন লাইভে এসেছিলাম তখনও আমি আপনাদের বলেছিলাম হুন্ডাইতে আমি ইনভেস্ট করছি না বা অ্যাপ্লাইও করছি না কারণ পুরো যে ওরা আইপিওটা এনেছিল পুরোটাই ওএফএস অফার ফর সেল কোম্পানিতে কোনো পয়সা আসছে না তো ওরকম আইপিও আমি অ্যাভয়েড করি সাধারণত প্লাস হাই ভ্যালুয়েশনে তো আছেই এর থেকে অন্যান্য কোম্পানি টাটা মোটরস মারুতি অনেক ভালো তো যাই হোক আজকে কিন্তু এই দিয়েছে এবং অনেকটা নিচে একশো চল্লিশ টাকা প্রায় সেভেন পারসেন্ট নিচে ওদের লিস্টিংয়ে প্রায় বন্ধ দিয়েছে আর এখনও অনেকের প্রশ্ন থাকবে নিচে নেমেছে এখন কি দেখা যায় আমি দেখছি না সুতরাং অটো সেক্টরে হুন্ডাইয়ের উপর আপাতত কোনো আমার মানে কেনার পার্সোনালি কোনো রকম রেকমেন্ডেশনও নেই আর আমি নিজেও নিচ্ছি না ঠিক আছে যাই হোক আশা করি আমি মোটামুটি মার্কেটকে কভার করলাম যদি আপনাদের স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে নিচে একটু করবেন আমি পরবর্তী ভিডিওগুলোতে কভার করার চেষ্টা করব ভিডিওকে ভালো লাগলে একটু লাইক প্লিজ করে দেবেন আর আপনার কি মতামত কমেন্ট সেকশনে জানাবেন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভালো থাকবেন সবাই নমস্কার জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম